హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఈజీ ట్రిక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడ కూడా మీ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసే విధంగా ఉండదు సో దయచేసి దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేయండి ఈ టాపిక్ సంబంధించిన ఈ క్లాస్ మాత్రం చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది స్కూల్ లెవెల్ నుంచి యూనివర్సిటీ వరకు మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా దీనిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే గెస్ చేయవచ్చును మన లక్ బాగుంటే ఫోర్ మార్క్స్ వరకు వస్తాయి రీసెంట్గా జరిగిన టెట్ ఎగ్జామ్లో ఈ ఒక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనే టాపిక్ నుంచే మోర్ దాన్ ఫోర్ మార్క్స్ వరకు కవర్ అయ్యాయి అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ బిట్టో మీరు గెస్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కింద ఒక లైక్ అయితే చేయండి టాపిక్ నేమ్ ఏంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓకేనా యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ కూడా ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏదో ఒక టైప్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే సో వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ టైప్స్ ఓకే సో దోస్ ఆర్ నౌన్ ప్రొనౌన్ వర్బ్ అబ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ కంజెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ ఓకే సో మనం తెలుగులో కనుక చూసినట్లయితే ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని భాషా భాగాలు అంటారు ఓకేనా సో నౌన్ అంటే నేమ్ తెలియజేస్తుంది దీన్ని నామవాచకం అంటారు పేరుని తెలియజేసేది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ నేమ్కి బదులుగా పేరుకు బదులుగా ఇది అది వారు వీరు అని యూజ్ చేస్తాం కదా సో అట్లా తెలుగులో ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో ఇంగ్లీష్లో కూడా దిస్ దట్ దోజ్ అట్లాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తుంది ప్రొనౌన్ ఓకే నెక్స్ట్ వర్బ్ యాక్షన్ ఆర్ వర్క్ను తెలియజేసేదే వర్బ్ అనమాట తెలుగులో అయితే క్రియ నెక్స్ట్ అడ్జెక్టివ్ ఓకేనా అడ్జెక్టివ్ అంటే ఇది వర్ణిస్తుంది దేనిని నామవాచకాన్ని కానీ సర్వనామాన్ని కానీ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ మే బి డిస్క్రైబ్డ్ బై అడ్జెక్టివ్ ఓకే నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ కూడా వర్ణిస్తుంది ఓకేనా అది వర్బ్ గురించి కానీ అడ్జెక్టివ్ గురించి కానీ అడ్వర్బ్ గురించి కానీ ఓకేనా క్రియను విశేషణంను లేదా క్రియా విశేషణంను వర్ణించేదే అడ్వర్బ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ అంటే అది ప్రీ అంటే ముందు పొజిషన్ అంటే స్థానం ముందు స్థానంలో నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ముందు ఉండి నౌన్కి ప్రొనౌన్కి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్షిప్ సంబంధమును గురించి తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ కండక్షన్ కండక్షన్ అంటే జాయింట్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ టూ గ్రూప్స్ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కండక్షన్ దీన్ని తెలుగులో సముచ్చయము అంటాము ప్రిపోజిషన్ అంటే విభక్తికి సంబంధించింది కండక్షన్ అంటే సముచ్చయం ఓకేనా కలిపేది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంటర్జెక్షన్ అంటే సడన్ ఎమోషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఓకేనా సో సడన్ ఎమోషన్స్ ఏంటిది వావ్ హుర్రే హో ఓ మై గాడ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇంటర్జెక్షన్ సంబంధించినవి నెక్స్ట్ నౌన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము రాము సోము హైదరాబాద్ రెనాల్స్ పెన్ ఇట్లాంటివన్నీ నేమ్స్ ఏంటివి నౌన్స్కి సంబంధించినవి ప్రొనౌన్స్ అంటే హీ షీ ఇట్ దే దెమ్ యువర్ అట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటిది ప్రొనౌన్స్ నెక్స్ట్ వర్బ్స్ వర్బ్స్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా మనం చేసే ప్రతి పని కూడా వర్బే రీడ్ రైట్ లిజన్ స్టాండ్ సిట్ ఈట్ సింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి వర్బ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అడ్జెక్టివ్ అడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం ఓకేనా సో బ్యూటిఫుల్ ఎంత అందంగా ఉంది అనుకుంటా కదా నైస్ బాగుంది సమ్ కొన్ని కలర్స్ అన్ని టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ అన్నీ కూడా అడ్జెక్టివ్కి సంబంధించినవి నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ అంటే క్రియా విశేషణం పనిలో గొప్పతనం ఏంటిది ఓకేనా క్లియర్లీ స్లోలీ హౌ హౌ మచ్ నాట్ ఎస్ ఇట్లాంటి క్రియలో గొప్పదనాన్ని తెలియజేసే వర్డ్స్ అన్నీ కూడా అడ్వర్బ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ అంటే ఇవే విభక్తి ప్రత్యయాలు తెలుగులో అయితే ఓకేనా సో మన తెలుగులో మనకి ఎనిమిది రకాలు ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక ఫోర్ టైప్సే ఉంటాయి అవి ఏంటనేది క్లియర్గా తెలుసుకుందాము ఓకేనా సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇన్ ఆన్ ఆఫ్ ఓకేనా ఇన్ అంటే లో ఆన్ అంటే మీద ఆఫ్ అంటే ఒక్క ఇట్లాంటివి ప్రిపోజిషన్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ కండక్షన్ కండక్షన్ అంటే ఇక్కడ బట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అనేవి కొన్ని గ్రూప్స్ని కానీ కొన్ని సెంటెన్సెస్ని కానీ కలుపుతాయన్నమాట ఇట్లా జాయింట్ చేయడానికి యూ యూజ్ అవుతాయి జంక్షన్ అంటే 
కూడలి కదా సో ఇట్లనే రెండు గ్రూప్స్ కానీ రెండు వర్డ్స్ కానీ జాయింట్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేదే ఈ కండెన్షన్ అనమాట ఓకేనా సో వీటిలో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకుందాము కంగారు పడకుండా ఫస్ట్ అయితే ఈనండి ఇదంతా ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ మాత్రమే నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ అంటే మన సడన్ ఎమోషన్స్ అవి సంతోషమైన సంబంధించినవి కావచ్చు బాధాకరమైనవి కావచ్చు ఓకేనా సడన్ ఎమోషన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడమే ఇంటర్జెక్షన్ అనమాట సో ఇదే ఏంటి ఆశ్చర్యార్థకము ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు తెలుగులో భాషా భాగాలు అనేవి ఎట్లా ఎనిమిది రకాలు ఉంటాయో మన ఇంగ్లీష్లో కూడా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని ఎయిట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో అవేంటి నౌన్ ప్రనౌన్ వర్బ్ అబ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ కన్జంక్షన్ ఇంటర్జెన్షన్ ఇప్పుడు మనము దీనిలో ప్రతి ఒక్క దాని గురించి డెఫినేషన్ మరియు వాటికి సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓపికగా వినండి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓకేనా ఒక మనిషి శరీరంలో గుండె ఎంత ఇంపార్టెంటో మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎయిట్ టైప్స్లో ఏదో ఒక టైప్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ని ఈజీగా చెప్పాలన్నదే నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇట్లా సింగిల్ ఫ్రేమ్లో అన్నీ కూడా వన్ సెంటెన్స్ లోపే ఉన్నాయి ఓకే వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ లోపే డెఫినేషన్ చెప్తూ వాటి క్లాసిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక లైక్ అయితే చేయండి ఫస్ట్ నౌన్ ఓకే సో నౌన్ మీన్స్ నామవాచకము ఓకే సో నామవాచకం అంటే నామం పేర్లు పేర్లను తెలియజేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ నేమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాము సోము సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ ఓకే సో ఇట్లా ప్రత్యేకంగా నౌన్స్ గురించి నేమ్స్ గురించి తెలిపేదే నౌన్ అనమాట ఓకేనా నౌన్స్ క్లాసిఫికేషన్ యాక్చువల్గా నౌన్స్కి సంబంధించి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ మెయిన్గా మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఫస్ట్ నౌన్స్ రకాలను బట్టి ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సెకండ్ వన్ నౌన్స్ కౌంట్ బేస్ ఆధారంగా ఓకేనా సో సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది థర్డ్ వన్ ఏమో జెండర్ బేస్ ఆధారంగా థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది ఓకేనా ఫస్ట్ కైండ్స్ బేస్డ్ క్లాసిఫికేషన్ సెకండ్ వన్ కౌంట్ బేస్డ్ క్లాసిఫికేషన్ థర్డ్ వన్ జెండర్ బేస్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్ కైండ్ బేస్డ్ ఓకేనా నథింగ్ బట్ రకాలు ఇక్కడ దయా అని అన్నట్లేను రకాలు ఓకేనా కామన్ నౌన్ ప్రాపర్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ ఆధారంగా ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట ఇది ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అనేది తిరిగి త్రీ టైప్స్గా ఉంది ఒకటి ఏంటంటే అబ్జెక్టివ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నాన్ బేస్డ్ వర్బ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నాన్ బేస్డ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కామన్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నాన్ బేస్డ్ అని త్రీ టైప్స్గా ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి కౌంటింగ్ ఆధారంగా ఓకేనా నౌన్స్ అనేవి టూ టైప్స్ కౌంటేబుల్ నౌన్స్ అన్కౌంటేబుల్ నౌన్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ జెండర్ ఆధారంగా నౌన్స్ అనేవి ఫోర్ టైప్స్ మస్కిలైన్ జెండర్కి సంబంధించినవి ఫెమినైన్ జెండర్కి సంబంధించినవి న్యూటర్ జెండర్కి సంబంధించినవి కామన్ జెండర్కి సంబంధించినవి ఈ విధంగా ఫోర్ టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి జెండర్ బేస్డ్ ఆధారంగా ఓకేనా నెక్స్ట్ కొన్ని సందర్భాల్లో సబ్జెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్ పొసెసివ్ కేసులు కూడా ఉంటాయి బట్ ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం ఒక ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్లో మాత్రమే ఉన్నాము దీనికి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొనౌన్ వాట్ ఈస్ ప్రొనౌన్ ప్రొనౌన్ అంటే సర్వనామము పేర్లకు బదులుగా వాడబడేది అనమాట ఓకేనా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేమ్స్ యూటిలైజింగ్ వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొనౌన్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు ఇతడు అతడు ఇతను ఆమె ఈమె అని ఎట్లా అంటాము సో ఇంగ్లీష్లో కూడా హీ షీ ఇట్ ఓకే దిస్ దట్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ప్రొనౌన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ ప్రొనౌన్స్ అనేవి తిరిగి నైన్ టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఒకటి పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ పొసిసివ్ ప్రొనౌన్స్ థర్డ్ వన్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ ఫోర్త్ వన్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ సిక్స్త్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ సెవెంత్ వన్ రెసిప్రోకల్ ఎయిత్ వన్ ఇంటరోగేటివ్ నైన్త్ వన్ రిలేటివ్ ఓకే సో 
so this is about the pronouns classification after that verb verb nothing but kriya in telugu pani oka action oka work gurinchi explain chesede verb anamata based on substrate okay based on substrate verbs are classified into two types okay na adhe entante main verb helping verb okay na verb unde కండిషన్ ఆధార కదా దాని యొక్క స్థితిని బట్టి ఓకేనా ప్రధానమైనది అయితే మెయిన్ వర్బ్ గాను ప్రధానమైన దానికి సహాయం చేసేది అయితే సహాయక క్రియగా సహాయక వర్బ్గా హెల్పింగ్ వర్బ్గా ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్లో వర్బ్ టూ టైప్స్ మెయిన్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అని సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ అండి సో ఆబ్జెక్ట్ ఆధారంగా కూడా మనకి వర్బ్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటేమో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ సెకండ్ వన్ ఏమో ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ వర్బ్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ దట్ అడ్జెక్టివ్ అడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం ఒక వస్తువు యొక్క కానీ ఒక మనిషి యొక్క కానీ గొప్పతనం గురించి కానీ దాన్ని వర్ణిస్తే ఓకేనా దాన్ని వి దాని విశేషాలు ఏంటి అది బ్యాడ్ అయినా కావచ్చు గుడ్ అయినా కావచ్చు అది ఎట్లా ఉంది అనేది వర్ణించితే డిస్క్రైబ్ చేస్తే అది ఏంటంటే అడ్జెక్టివ్ ఈ వర్ణన కూడా దట్టు నౌన్ ప్రనౌన్ గురించి వర్ణిస్తే అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది వర్బు అడ్జెక్టివ్ అడ్వర్బు గురించి వర్ణిస్తే డిస్క్రైబ్ చేస్తే అది అడ్వర్బ్ అవుతుంది ఇది డిఫరెన్స్ ఈ అడ్జెక్టివ్కి అడ్వర్బ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ నౌన్ ప్రనౌన్ మాత్రమే డిస్క్రైబ్ చేస్తే అది అడ్జెక్టివ్ ఓకేనా అడ్జెక్టివ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది తిరిగి మనకు ఫైవ్ టైప్స్గా ఉంది ఓకేనా సో క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ ఈ క్వాంటిటేటివ్ తిరిగి డెఫినెట్ ఇన్డెఫినెట్ అని ఓకేనా సో డెఫినెట్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఆ విలువ ఎంత పరిమాణం ఎంత అనేది చెప్పగలం ఇన్డెఫినెట్ అంటే ఆ పరిమాణం ఎంత అనేది చెప్పలేం క్వాలిటేటివ్ అంటే గుణం గుణాత్మకంగా ఎట్లా ఉంది అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్ ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ టైప్స్ అయిన అడ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ అంటే వర్ణిస్తుంది దేని గురించి వర్బ్ అడ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తే అది అడ్వర్బ్ అనమాట ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐస్ క్రియా విశేషణం ఓకేనా సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్స్ ఉన్నాయి మనకు ఓకేనా సో వెయిట్ ఆధారంగా అంటే ప్లేస్ టైమ్ మేనర్ నంబరు డిగ్రీ నెగోషియన్ అండ్ అఫర్మేషన్ ఆధారంగా ఓకేనా అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ మేనర్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ నంబర్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ డిగ్రీ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ నెగేషన్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అడ్వర్బ్స్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రీ పొజిషన్ ప్రీ పొజిషన్ ప్రీ అంటే ముందు పొజిషన్ అంటే పొజిషన్ అంటే స్థానం ప్రీ అంటే ముందు ముందు స్థానంలో ఉంటుంది దేనికి ముందుగా నౌన్కి ప్రొనౌన్కి ముందుగా ఉండి ఆ నౌన్కి ప్రొనౌన్కి మధ్యనే రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే ఈ ప్రీ పొజిషన్ అనమాట ఓకేనా ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐస్ విభక్తి ఓకేనా సో మనకి తెలుగులో అయిన విభక్తులు ఉన్నాయి అప్రాక్సిమేట్గా ఒక ఎనిమిది అనుకుందాం ఓకేనా బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఒక నాలుగు మాత్రమే ఉంటాయి అవి ఏంటి అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ అయితే క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం ప్రీ పొజిషన్ సార్ classified into two types first one is a simple preposition next one is a compound preposition after that conjunction conjunction ante samuchayamu okay na so first meer okati gurtu pettukondi junction ante entidi koodali kada so ఇక్కడ కూడా వర్డ్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది వర్డ్స్ని కానీ ఫ్రేజెస్ని కానీ సెంటెన్స్ని కానీ జాయిన్ చేయడానికి ఉపయోగించేది ఏంటిదంటే కంజక్షన్ అనమాట ఓకేనా సో అది టూ వర్డ్స్ కావచ్చు మోర్ దాన్ టూ వర్డ్స్ కావచ్చు టూ వర్డ్స్ని కానీ టూ ఫ్రేజెస్ని కానీ టూ సెంటెన్సెస్ని కానీ జాయిన్ చేయడానికి యూటిలైజ్ చేసే వర్డ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ వర్డ్ మనకి కంజక్షన్ తెలుగులో దీన్ని సముచ్చయం అంటారు ఈ కంజక్షన్ అనేది త్రీ టైప్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎన్ని టైప్స్ త్రీ టైప్స్ ఏంటి కంజక్షన్ ఓకేనా అవి అంటే ఒకసారి చూద్దాము కోఆర్డినేట్ కంజక్షన్ కోరిలేటివ్ కంజక్షన్ సబార్డినేట్ కంజక్షన్ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కంజక్షన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఆశ్చర్యార్థకము సో సడన్ ఎమోషన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడమే ఈ ఇంటర్జెక్షన్ యొక్క పని అనమాట ఓకేనా సో అవి శాడ్ ఫీలింగ్ కావచ్చు హ్యాపీ ఫీలింగ్ కావచ్చు శాడ్ ఆర్ హ్యాపీ ఎమోషన్స్ మనం సడన్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం కదా సో అవన్నీ కూడా ఇంటర్జెక్షన్కి సంబంధించినవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వావ్ అలాస్ ఇట్లా కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి సడన్గా మన ఎమోషన్స్ కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అవి శాడ్ ఫీలింగ్ కావచ్చు హ్యాపీ ఎమోషన్స్ కావచ్చు అట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవన్నీ కూడా ఇంటర్జెక్షన్కి సంబంధించినవి అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దానికి ఎండ్లో ఎక్
parts of speech outlook just introduction part is completed okay so anni okay sari itlo oka single frame lo chudandi non classification pronoun classification verb classification adjective classification adverb classification preposition classification conjunction classification interjection classification so meer ganike itla jadithe exam lo high ga itlante tension lekunda what is what ane ardham avutundi kavalante meer ilage raaskondi ledha ilane screenshot teeskondi okay na next each and every topic ni explain chestanu shraddha ga vinandi please friends ee video naithe oka like cheyandi నౌన్స్ అండి నౌన్స్ అంటే నామవాచకాలు ఇందులో ఫస్ట్ చూసినట్లయితే మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నౌన్స్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆధారంగా కామన్ నౌన్ ప్రాపర్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని కామన్ నౌన్ అంటే సాధారణ పేరును సూచించే సందర్భంలో కామన్ నౌన్ అని సొంత పేరును సూచించే సందర్భంలో ప్రాపర్ నౌన్ అని లోహాల పేర్లను సూచించే సందర్భంలో మెటీరియల్ నౌన్ అని ఒక సమూహం పేర్లను సూచించే సందర్భంలో కలెక్టివ్ నౌన్ అని అమూర్త నామవాచకాలు కంటి కనబడని నామవాచకాల గురించి తెలిపే సందర్భంలో అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని ఇట్లా ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇందులో చూడండి ఫస్ట్ కామన్ నౌన్ ఇట్ ఇండికేట్ రేస్ ఆఫ్ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ ఓకేనా ఇది ఏం తెలియజేస్తుంది అంట పర్సన్స్ కానీ ప్లేసెస్ కానీ థింగ్స్ కానీ వ్యక్తులు కానీ స్థలాలు కానీ వస్తువులు యొక్క కానీ సాధారణ పేర్లను సూచించే సందర్భంలో మనము కామన్ నౌన్ ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలేజ్ టౌను సిటీ బాయ్ కింగ్ క్వీన్ అంటున్నాం ఇక్కడ విలేజ్ అంటే ఊరు అంటున్నాం కానీ ఏ ఊరు అనే చెప్పట్లేదు టౌన్ అంటున్నాం కానీ ఏ టౌన్ అనే చెప్పట్లేదు ఓకేనా బాయ్ బాలుడు అంటున్నాం కానీ ఆ బాలుడు నేమ్ ఏంటో చెప్పట్లేదు ఓకేనా కింగ్ అంటున్నాం కానీ ఏ రాజాని కింగ్ లేదు ఆ కింగ్ నేమ్ ఏంటో చెప్పట్లేదు ఓకేనా సో ఇట్లా సాధారణంగా ఉపయోగిస్తే కామన్ నౌన్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాపర్ నౌన్ అంటే సొంత పేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనల్ని అడుగుతారు మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ అని అడుగుతారు ఓకేనా మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ అంటే మీ సొంత ఊరు ఏది అని అర్థం ఓకేనా ఇది అదేవిధంగా పర్టికులర్ నేమ్ని కనుక మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తే అట్లాంటి సందర్భంలో అది ప్రాపర్ నౌన్ కిందికి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాంపూర్ సిద్దిపేట్ హైదరాబాద్ రాము సోము రాము సీత రాజా రాణి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటి ప్రాపర్ నౌన్స్ అనమాట మెటీరియల్ నౌన్స్ మెటీరియల్ నౌన్స్ అంటే ఇవి లోహాల పేర్లను తెలియజేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ఈ ఐరన్ ఓకే సియు కాపర్ ఏజీ అర్జెంటైనం సిల్వర్ ఏయు సిల్ ఏయు గోల్డ్ ఆరం ఓకే ఇట్లా మెటల్స్ కానీ మెటీరియల్స్ నేమ్స్ కానీ తెలిపితే అది మెటీరియల్ నౌన్ కిందికి వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ నౌన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్ ఆర్ యానిమల్స్ కలెక్టివ్ అనగానే మనకు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గ్రూప్ అనమాట ఓకేనా ఇది ఇండివిజువల్గా ఉండదు గ్రూప్గా ఉంటుంది కలెక్టివ్ కలెక్షన్ అనేది గ్రూప్గా ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి సమూహాల పేర్లను తెలియజేస్తా అనమాట ఆర్మీ గ్రూప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఓకేనా ఆర్మీ అంటే ఏంటిది సైనికుల యొక్క సమూహం అనమాట ఓకేనా బంచ్ బంచ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ యొక్క సమూహం ఓకే ఏ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్లీట్ ఫ్లీట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఓకేనా సో ఈ ఫ్లీట్ ఫ్లీట్ అనే సందర్భం మీరు జనరల్గా చూసినట్లయితే పార్కింగ్ ఏరియాస్లో చూసినట్లయితే మనకు వెహికల్స్ అన్నీ ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి పెట్టి ఉంటాయి అక్కడ ఫ్లీట్ నెంబర్ వన్ ఫ్లీట్ నెంబర్ టూ అని రాసి ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ వెహికల్ అనేది ఒక్కటి ఉండదు చాలా ఎక్కువ వెహికల్స్ కనుక ఉంటే ఆ వెహికల్ సమూహం ఏమంటారు ఫ్లీట్ అంటారు ఇట్లా సమూహాల పేర్లను తెలిపేది ఏంటంటే కలెక్టివ్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ అనమాట నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే కంటికి కనిపించనివి మనం చేతితో తాకలేనివి కంటికి కనిపించనివి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట ఓకేనా అన్సీ నౌన్స్ కెన్ నాట్ టచ్ ఆర్ సీ ఓకే సో ఇక్కడ ఇట్లాంటి వాటిని ఏమన్నారు అమూర్త నామవాచకాలు అన్నారు నాలెడ్జ్ ఒక పర్సన్ని చూసి ఈ పర్సన్కి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది అని మనము గెస్ చేయలేము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు పర్సన్స్ ఉంటారు ఎంత స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా నార్మల్గా కూర్చొని ఉంటారు అంటే యాక్చువల్గా అంత పెద్ద హ్యాపీ సెలబ్రేషన్ మనకి ఫేస్లో కనబడాలి బట్ ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్స్ అయితే మనం హ్యాపీనెస్ని కూడా గెస్ట్ చేయలేము అందుకే హ్యాపీనెస్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కిందికి తీసుకోవడం జరిగింది స్లేవరీ బానిసత్వం బ్యూటీ అందము ఇవి కూడా ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కిందికి వస్తాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అబౌట్ నౌన్స్ అండి ఇందులో కౌంట్ ఆధారంగా లెక్కించడం ఆధారంగా మనకు ఈ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది ఒకటి కౌంటబుల్ నౌన్స్ రెండు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కౌంట్ అంటే లెక్కించే లెక్కించేవి అన్కౌంట్ అంటే లెక్కించనివి కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి పెన్ను 
విలేజ్ పెన్సిల్ ఇట్లాంటివి మనం లెక్కించేవి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ తీసుకుంటే ప్రస్తుతానికి థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్ ఉన్నాయి థర్టీ త్రీ మనం కౌంట్ చేసి చెప్తున్నాం కదా లెక్కిస్తున్నాం కదా అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ నౌన్స్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ అన్కౌంటేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే వాటర్ మిషనరీ లగేజ్ ఇట్లాంటివి అనమాట లగేజెస్ అన్నదండి లగేజ్ అని అనాలి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అన్కౌంటేబుల్ నౌన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది సబ్జెక్టివ్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఇందులో ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ కేస్ అనేది దీని ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ గురించి తెలుపుతుంది అనమాట ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అనేది సెంటెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ నౌన్ గురించి తెలుపుతుంది అనమాట ఒకటి కేసు అంటే ఈ సబ్జెక్టును పిలిచేటప్పుడు ఉపయోగించే నౌన్ అనమాట ఓకేనా పొసెసివ్ కేసు అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క అనే సందర్భంలో ఉపయోగించే నౌన్ అనమాట ఇదేంటనేది ఒకసారి శ్రద్ధగా వినండి సబ్జెక్టివ్ కేసు ఆర్ నామినే నామినేటివ్ కేసు ఆర్ ప్రథమ అభివ్యక్తి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే హీ రోట్ ఏ లెటర్ మనం ప్రధాన పాత్ర ఎవరికి ఇస్తున్నాం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్కి ఇస్తున్నాం హీ అతడు అంటున్నాం కదా సో ఇట్లాంటి సందర్భం అనమాట ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్కి సెంటెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఓకేనా ఆ ఆబ్జెక్ట్ని పిలిచే సందర్భం ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న నౌన్కి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అనమాట రాజు గేవ్ రాణి ఎపెన్ రాజు అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ గేవ్ అనేది వర్బ్ రాణి అనేది ఆబ్జెక్టివ్ పెన్ అనేది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ ఈ రాణి అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పెన్ అనేది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లాంటి నౌన్స్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కేసు నౌన్స్ దీన్ని అక్యూజిటివ్ కేసు నౌన్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొసెసివ్ కేసు పొసెసివ్ అంటే యొక్క అనే సందర్భంలో మరి ఎవరి యొక్క నౌన్ యొక్క అనే సందర్భంలో ఓకేనా యొక్క అంటే షష్ఠి విభక్తి కదా తెలుగులో అందుకే ఇక్కడ ఇట్లా రాసిన అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఒకటి కేసు ఒకటి అంటే సంబోధన సంబోధన అంటే పిలవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళామనుకోండి మన పేరు పెట్టి పిలుస్తారు ఓకేనా రాణి కమ్ హియర్ రాజు కమ్ హియర్ ఇట్లా పిలుస్తారు ఓకేనా సో ఒకటి కేసుకి సంబంధించిన నౌన్ అనమాట ఇది ఓకేనా రాణి కమ్ హియర్లో రాణి అనేది ఏంటిది ఒకటి కేసు నౌన్ అనమాట ఓకేనా సో యాక్చువల్గా ఈ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదండి మీరు డెప్త్గా ఏదైనా కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో ఎక్కువ ఫిల్టర్ వేసినప్పుడు మాత్రమే ఇవి ఉపయోగపడతాయి స్కూల్ లెవెల్లో అయితే టే టైప్ వన్ టైప్ టూ దట్స్ ఇట్ స్కూల్ ఇంటర్ లెవెల్లో అయితే టైప్ వన్ టైప్ టూ వరకు సరిపోతుంది టైప్ ఫోర్ క్లాసిఫికేషన్ అండి నౌన్స్కి సంబంధించి ఇందులో మనకి తెలుగులో మాదిరిగానే పురుషలింగం స్త్రీలింగం నపుంసక సాధారణ అని ఎట్లా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతనే ఓకేనా ఒకవేళ పురుషులు అయితేనేమో మస్కులైన్ జెండర్ అని స్త్రీలు అయితేనేమో ఫెమినైన్ జెండర్ అని ఓకేనా అట్లా కాకుండా వస్తు సంబంధితం అయితేనేమో స్త్రీ పురుష కాకుండా వస్తు సంబంధితం అయితేనేమో న్యూటర్ అని ఓకేనా రిమైనింగ్ అని కామన్ జెండర్ అని అంటారు మనము ఇవి గుర్తుపట్టడం చాలా ఈజీ ఓకేనా మేల్ జెండర్కి సంబంధించిన మేల్కి సంబంధించినవి ఫీమేల్కి సంబంధించినవి చాలా ఈజీ హీ హీజ్ హిమ్ అతడు అతని యొక్క అతని అనే సందర్భంలో మనం అన్నీ మెయిన్ వర్డ్సే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇది గుర్తుపడతాం హ్యాపీ నెక్స్ట్ ఫెమినైన్ అంటే షీ ఆమె హర్ ఆమె అట్లా యూజ్ చేస్తాం ఓకే న్యూటన్ అంటే కూడా వస్తు సంబంధించింది నో ప్రాబ్లం ఇట్ ఇది దిస్ ఇది దట్ అది ఇట్లాంటి వర్డ్స్ వస్తాయి కామన్ మాత్రం మీరు ఒక టూ టైమ్స్ చదివితేనే గుర్తుంటుంది ఐ నేను మీ యూ వి అవర్ అజ్ యూ యువర్ దే దే లాంటి వర్డ్స్ ప్రత్యేకంగా ఇది మేల్స్కి సంబంధించిందా ఫీమేల్కి సంబంధించిందా చెప్పట్లేదు ఓకేనా మళ్ళీ ఇది వస్తువు కాదు అట్లాంటి సందర్భంలో ఉపయోగించేదే కామన్ జెండర్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నౌన్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఫోర్ టైప్స్ కంప్లీటెడ్ అండి ఆర్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ప్రొనౌన్స్ ఓకేనా సో ఈ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటిది నౌన్కి బదులుగా వాడబడేది ఓకేనా పేరుకి బదులుగా ఉపయోగించే వాటిని ఏమంటారు సర్వనామంలో అంటారు ఓకేనా సో ఇది తెలుగుకు సంబంధించి ఇక్కడ ప్రొనౌన్కి సంబంధించి ఎట్ ఏ టైం మీకు సింగిల్ ఫ్రేమ్లో అర్థం కావాలని ఇలా అయితే రాసానండి ఓకేనా మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోండి మీరు ఈ క్లాస్ అంతా విన్న తర్వాత ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి మీకు సూపర్గా అర్థమవుతుంది మైండ్లో ఫీడ్ అయిపోతుంది ఓకే సో నో నీట్ టు వరీ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఫస్ట్ వన్ అండి సింపుల్ ఆర్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఇది మనుషులకు సంబంధించిందండి ఓకేనా సెకండ్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్
రిఫ్లెక్సివ్ ప్రనౌన్ రిఫ్లెక్సివ్ అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చేసే పని యొక్క ఫలితం తెలిపేది అనమాట ఓకేనా మై సెల్ఫ్ కదా అట్లాంటి సందర్భం అనమాట ఎంఫాటిక్ ప్రనౌన్స్ అని కూడా అంటారు వేటంటే ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రనౌన్స్ని మనము ఎంఫాటిక్ ప్రనౌన్స్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ ఈ పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ అంటే పొసెసివ్ అంటేనే యొక్క అనే అంద సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారు ఓకేనా అట్లాంటి సందర్భంలో ఉపయోగించే ప్రనౌన్స్ ఏంటంటే పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ స్పష్టంగా సూచించని ఇన్డెఫినేట్ అనమాట ఓకేనా స్పష్టంగా సూచించని సర్వనామంలో ఏంటంటే ఇన్డెఫినేట్ ప్రనౌన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రదర్శించే సందర్భంలో మనం ఏదైనా చూపిస్తున్నాం చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇట్లా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదో ఒక పెన్ను ఏదో అనుకోండి నేను ఇక్కడ చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఓకేనా సో అట్లాంటి సందర్భంలో ఉపయోగించే ప్రనౌన్స్ ఏంటంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రనౌన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు ఓకేనా మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఏం అడుగుతారు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఓకేనా సో అదేంటిది ఇంటరాగేటివ్ ప్రనౌన్స్ అట్లాంటి సందర్భంలో ఉపయోగించేవి ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండవచ్చును లేదా డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ఉండవచ్చును నెక్స్ట్ సంబంధంను తెలియజేసేటప్పుడు ఓకేనా ఉపయోగించే ప్రనౌన్స్ ఏంటంటే రిలేటివ్ ప్రనౌన్స్ నెక్స్ట్ పరస్పర సర్వనామము అంటే ఒకరు కాకుండా ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి సేమ్ వర్క్ చేసినట్లయితే అట్లాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెసిప్రోకల్ ప్రనౌన్స్ని యూజ్ చేస్తాము రెసిప్రోకల్ అంటే పరస్పర అనే సందర్భం అనమాట ఓకేనా రెసిప్రోకల్ ప్రనౌన్స్ అంటే పరస్పర సర్వనామము అని అర్థం మరి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందామా ఇక్కడ సింపుల్ ఆర్ పర్సనల్ ప్రనౌన్స్లో ఐ వీ యూ హీ షీ ఇట్ దే అనే వర్డ్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రనౌన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏది మనకి కర్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని త్రీ ఉంటాయి ఇవి త్రీ కలిస్తేనే మనకు కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ప్రనౌన్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగించే ప్రనౌన్స్ ఏంటంటే మీ అజ్ యూ హిమ్ హర్ ఇట్ దెమ్ అనమాట ఓకేనా రిఫ్లెక్సివ్ ప్రనౌన్స్ ఈ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రనౌన్స్ వీటిని ఎంఫాటిక్ ప్రనౌన్స్ అని కూడా అంటారు వీటితో పాటు మీరు పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ అంటే ఏంటిది కూడా నేర్చుకోండి ఎట్ ఏ టైం ఈ రెండు నేర్చుకుంటే మీకు వీటి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటిది పోలిక ఏంటిది అనేది అర్థమవుతుంది అందుకే మీకు చెప్తున్నాను చూడండి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రనౌన్ అనేది సబ్జెక్ట్ సెల్ఫ్గా రిజల్ట్ పొందిన సందర్భంలో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాము పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ మాత్రం యొక్క అనే సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా మీకు అర్థం కావాలని ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఫోటో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము మన మొబైల్లో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం తెల మనం ఒక చేతిలో ఫో ఫోన్ పట్టుకొని సెల్ఫీ తీసుకుంటాం ఓకేనా అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ కర్త సెల్ఫ్గా రిజల్ట్ పొందుతున్నాడు కదా సెల్ఫీ తీసుకోవడం అనేది ఈ థర్డ్ టైప్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫోటో ఎవరిది అన్నాం అనుకోండి మైన్ నాది అని చెప్తున్నాం మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నాం ఓకేనా సో అట్లా అనమాట అర్థమైందా సో ఇక్కడ చూడండి సింగ్లర్లో అయితేనేమో మై సెల్ఫ్ ప్లూరల్లో అయితేనేమో మై సెల్ఫ్స్ అవర్ అవర్ సెల్ఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ అతని యొక్క హర్ సెల్ఫ్ ఆమె యొక్క ఇట్ సెల్ఫ్ దాని యొక్క దీని యొక్క అనే సందర్భంలో దెమ్ సెల్ఫ్స్ వారి యొక్క అనే సందర్భంలో ఓకేనా అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు రిజల్ట్ పొందుతున్నారనమాట ఓకేనా ఇక్కడ పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ కూడా యొక్క అనే అర్థం వస్తుంది కానీ ఎట్లయినా చూడండి హూజ్ ఇస్ పైన్ అంటే ఇట్స్ మైన్ అన్నాం అనుకుంటాం ఇది నాది మైన్ నాది అని చెప్తున్నాం అవర్స్ మాది యువర్స్ మీది హిజ్ అతని హర్స్ ఆమె యొక్క దేస్ వారి యొక్క అనే సందర్భంలో ఇట్లా ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న లాజిక్ అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్పదు ఇక్కడ కనుక ఈ ప్రనౌన్స్ పక్కన ఎస్ ఉన్నది అనుకోండి అట్లాంటి సందర్భంలో ఇవి ఏంటంటే పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ అవుతాయి ఇక్కడ ఎస్ లేకుండా డైరెక్ట్ హర్ అవరు యువరు అని ఇట్లా డైరెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అవి ఏమైతాయి అంటే అబ్జెక్టివ్స్ అయితే ఓకేనా పొసెసివ్ అబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి ఎస్ లేకపోతే పొసెసివ్ అబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి ఎస్ ఉంటే పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ అవుతాయి ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటి గురించి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వన్ ఇన్డెఫినెట్ ప్రనౌన్స్ అండి ఇన్డెఫినెట్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పము ఆ వీళ్ళు ఆ వాళ్ళు అని అంటాం కదా సో అట్లాంటి సందర్భంలో 
మనం ఉపయోగించే వాటిని ఇండెఫినేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం స్పష్టంగా సూచించని సర్వనామములు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి సమ్ వన్ సంథింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకేనా కొందరు కొందరికి కొన్ని అనే సందర్భంలో ఇక్కడ ఎవ్రీబడి అందరు ఎవ్రీ వన్ అందరు ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిది ఎనీబడి ఎవరైనా ఎనీ వన్ ఎవరైనా ఎనీథింగ్ ఏదైనా నో బడి ఎవరు లేరు నో వన్ ఎవరు లేరు నో నథింగ్ ఏం లేదు ఇట్లా అనే సందర్భం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్లో మోస్ట్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీరు ఈ చిన్న ట్రిక్లోనే గుర్తుపెట్టుకోండి టీహెచ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ అన్న అంటే రిమైనింగ్ డిఫరెంట్ వస్తుందనే కదా సో టీహెచ్ వర్డ్స్ కనుక ఉంటే అదేంటంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఓకే దిస్ దట్ దీజ్ దోజు సచ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంట్రాగేటివ్ ఇది డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే ఏంటిది ప్రదర్శిస్తూ చెప్పడం కదా సో ఇది డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు ఓకేనా సో ఎంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఓకే సో ఎంట్రాగేటివ్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది కదా సో అంటే ఏంటిది డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఎంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందికే వస్తాయి నైంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కాదు నైంటీ పర్సెంట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం హూ వాట్ వేర్ వెన్ వై విచ్ హౌ ఓకేనా ఏమిటి ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎందుకు ఏది హౌ ఎలా హూ ఎవరు ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఈ వీటిని ఏమంటాం అంటే ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సంబంధం తెలియజేసేటప్పుడు ఉపయోగించేది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఉపయోగించేది నౌను సెకండ్ వచ్చేది ఇదే నౌను సెకండ్ వస్తే అది ప్రొనౌన్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ విచ్ హూ అనే అనే సందర్భంలో ఓకేనా ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద బాయ్ హూ ఈజ్ టాకింగ్ విత్ యూ ఈజ్ మై బ్రదర్ ఓకేనా ఎవరైతే అబ్బాయి మీతో మాట్లాడుతున్నాడో అతను మా యొక్క అన్న అని చెప్తున్నాను మా యొక్క అన్న అని చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉపయోగించే హూ అనే వర్డ్ ఏమవుతుందంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద టాయ్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ మైన్ ఓకేనా నీ దగ్గర ఉన్న బొమ్మ ఉంది కదా అది నాది అనే సందర్భంలో విచ్ ఏదైతే అని అన్నాం కదా సో అట్లాంటి వర్డ్ ఏంటంటే ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇట్లా రెండు సెంటెన్స్లు ఇచ్చి వాటి మధ్య సంబంధం కూడా తెలుపుతుంది కాబట్టి అట్లాంటి సందర్భంలో సన్ సంబంధం తెలిపే సందర్భంలో రెండు వాక్యాలకి అటాచ్ చేస్తూ సంబంధంను తెలియజేసే సందర్భంలో వచ్చే డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఏమవుతుందంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది డైరెక్ట్ సింగిల్ సెంటెన్స్లో వచ్చే డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఏమవుతుందంటే ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హవ్ ఆర్ యూ అన్న అనుకో డైరెక్ట్ సింగిల్ సెంటెన్స్ అప్పుడు వచ్చే హవ్ ఏమవుతుంది ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఇది డిఫరెన్స్ వీటికి నెక్స్ట్ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ అండి ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ అనేది ఏంటంటే పరస్పరం అనే సందర్భంలో ఉపయోగించే సర్వనామం అనమాట ఒక పనిని ఇద్దరు కానీ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ కానీ మంది కలిసి చేసినప్పుడు అట్లాంటి సందర్భంలో ఉపయోగించే ప్రొనౌన్స్ అనమాట ఈచ్ అదర్ వన్ అన వన్ అదర్ అనమాట ఈచ్ అదర్ అంటే ఏమో ఇద్దరి మధ్యన వన్ అదర్ అంటేనేమో మోర్ దాన్ టూ మెంబర్స్ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించేది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది రాజా అండ్ రాణి లైక్ టు గివ్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ టు ఈచ్ అదర్ రాజా మరియు రాణి ఇద్దరు అనుకున్నారంట నేను రాణికి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని అనుకున్నానంట రాజుగారు రాణి గారు ఏమనుకున్నారంట రాజుకి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని అనుకుందంట ఇద్దరు అనుకున్నారు కాబట్టి సో ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఈ చదరు ఉపయోగించాం నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ వన్ అనదర్ వాళ్ళు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఫైవ్ మెంబర్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళందరు కలిసి ఫైటింగ్ తీసుకుంటారు ఒకరొకరు బాగా కొట్టుకుంటున్నారంట అందరు కలిసి చేసే పని ఏంటిది ఫైటింగ్ ఏడ ఓకేనా సో అంతలాంటి సందర్భంలో ఏంది వన్ అదర్ ఉపయోగిస్తున్నాం ఇది ఏంటిది మోర్ దాన్ టూ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఓన్లీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ ఇదండి కంప్లీట్ ప్రొనౌన్స్ గురించి మీరు ఇట్లనే సింగిల్ ఫ్రేమ్లో వచ్చే విధంగా నేను రాసిన విధంగానే రాసుకోండి లేదు అంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో థర్డ్ వన్ ఏంటండి వర్బ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి క్రియా క్రియా అంటే ఏంటి పని పని అంటే ఏంటిది యాక్షన్ ఓకేనా మనం ఏ పని చేసినా ఏ చేసినా అది ఏంటిది వర్బ్ అనమాట ఓకేనా సో 
ఈ వర్బ్ అనేవాడు వర్బం అనే లాటిన్ వర్బ్ నుంచి వచ్చింది దీనికి అర్థం ఏంటంటే అన్ యాక్షన్ ఆర్ వర్క్ ఓకేనా సో చూడండి యాక్చువల్గా అయితే వర్బ్కి సంబంధించిన మనకు మెయిన్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆ వర్బ్ యొక్క సబ్స్టేట్ ఆధారంగా అవి ఉన్న యొక్క స్థితి ఆధారంగా ఓకేనా అవి హెల్పింగ్ వర్బ్ అని మెయిన్ వర్బ్ అని టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకు ఓకేనా సో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఏమంటారంటే యాక్సిలరీ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు ఇవి మనకు ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఉన్నాయి ఓకేనా ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఏంటంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ అంటే ప్రధాన క్రియ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ లీజన్ ఈట్ ఇట్లాంటివి అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ అనేది డైరెక్ట్గా దేనిపైన ఆధారపడదు ఓకేనా హెల్పింగ్ వర్బ్ మాత్రం మెయిన్ వర్బ్కి సహాయక క్రియగా ఉంటుంది ఓకేనా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మహీ హ్యాజ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్ ఓకేనా సో ఏం చేసిందంట మహేశ్వరి గారు ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయిందంట ఓకేనా సో ఇందులో పాస్ అయ్యడం అనేది ఏంటిది మెయిన్ వర్బ్ రీసెంట్గా అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం మనము హ్యాజ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది ఏంటిది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీఈ్ రైటింగ్ ఆమె రాస్తుంది అని అనుకోండి ఇక్కడ ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది రైటింగ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి వర్బ్ అనేది అందులో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఆధారంగా మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం కలిసి ఒక ఫుల్ఫిల్ సెంటెన్స్ కనుక ఏర్పరిచినట్లయితే అట్లాంటి వర్బ్ని ట్రాన్జిటివ్ వర్బ్ అని అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంటుంది కానీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు ఆబ్జెక్ట్ యాబ్సెంట్ అయ్యే స్థితిలో ఉండే వర్బ్ని ఏమంటారంటే ఇన్ ట్రాన్జిటివ్ వర్బ్ అని అంటారు ట్రాన్జిటివ్ వర్బ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము రాజు రైట్స్ నావెల్స్ ఇతడు రాజు గారు ఏం చేస్తున్నారంట నవలలు రాస్తున్నారంట ఇది ఫుల్ఫిల్గా ఉంది ఒక సెంటెన్స్ ఓకే రాజు రైట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ అన్నాడు రాజు గారు చాలా తొందరగా రాస్తున్నాడు అన్నాడు కానీ ఏం రాస్తున్నా ఏం రాస్తున్నాడు అనేది చెప్పారా చెప్పలేదు అంటే ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కంప్లీట్ కాలేదు ఇన్కంప్లీట్ ఉంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేదు యాక్చువల్గా ఓకేనా సో అట్లాంటి సెంటెన్స్ ఏమంటారంటే ఇన్ ట్రాన్జిటివ్ వర్బ్స్ అని అంటారు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇట్లాంటి సందర్భంలో వర్బ్ ఏమవుతుందంటే ఇన్ ట్రాన్జిటివ్ వర్బ్స్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా రైటే ఉంది ఇక్కడ కూడా రైటే ఉంది రైట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటే అది ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్గా అయిపోతుంది రైట్ అనేది రైట్స్ నావెల్స్ అంటేనేమో సెంటెన్స్ ఫుల్ఫిల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ రైట్స్ అనేది ట్రాన్జిటివ్ వర్బ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని టూ టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్గా క్లాసిఫై అయ్యి ఉంది ఓకేనా రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ఇవి వీక్ వర్బ్స్ అనమాట ఓకేనా వర్బ్కి ఈడి యాడ్ అయితే ఓకేనా అవి వి టూ లేదా వి త్రీగా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లే అనే వర్బ్ ఉంది దానికి ఈడి యాడ్ అయితే ప్లేడ్ ప్లేడ్గా మారిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ కాల్ అనే వర్బ్ ఉంది దానికి ఈడి యాడ్ చేస్తే అది కాల్డ్ కాల్డ్గా మారిపోయింది ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటివి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ మరి ఈ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్ అనమాట ఈ స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్ అనేవి చూడండి మళ్ళీ ఇవి త్రీ టైప్స్ ఎటువంటి చేంజ్ లేకుండా వి వన్ వి టూ వి త్రీ కండిషన్లో నెక్స్ట్ వన్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ సపరేట్గా ఉంటాయి అంటే ప్రజెంట్లో ఒక రకంగా పాస్ట్లో ఒక రకంగా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఒక రకంగా వర్బ్ ఉంటే ఓకేనా ఇట్లా సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటే ఒక రకం ఓకే అది గో వెంట్ గాన్ గో అనేది ప్రజెంట్ వెంట్ అనేది పాస్ట్ గాన్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఓకే డూ డిడ్ డన్ సింగ్ శాంగ్ సాంగ్ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్స్ చూడండి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ నెక్స్ట్ వి టూ వి త్రీ సేమ్గా ఉంటాయి అంటే పాస్ట్ కండిషన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ సేమ్గా ఉంటే అది ఒక టైప్ అనమాట థింక్ థాట్ థాట్ క్యాచ్ కాట్ కాట్ ఇట్లాంటివి అనమాట ఇవన్నీ ఏంటివి స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్ టైప్స్ అనమాట ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి వి వన్ వి టూ వి త్రీ అన్ని కండిషన్లో సేమ్ ఉంటాయి వి వన్ వి టూ వి త్రీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వి టూ వి త్రీ సేమ్గా ఉంటాయి అనే దాన్ని బట్టి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వర్బ్స్ క్లాసి
ఓకేనా సో ఏం ప్రత్యేకత ఉంది అనేది తెలియజేస్తుంది అనమాట క్వాలిటీ అంటే గుణము క్వాంటిటీ అంటే పరిమాణం ఓకేనా సో ఈ క్వాలిటీ క్వాంటిటీలు అనేవి ఒక ప్లేస్కి కానీ ఒక పర్సన్కి కానీ ఒక వస్తువు అనమాట థింగ్ అంటే ఓకే సో ఒక వ్యక్తికి కానీ ఒక స్థలానికి కానీ ఒక వస్తువుకు కానీ ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటిది అని తెలియజేసేదే అబ్జెక్టివ్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహీ ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇంటెలిజెంట్ మన తెలివి తేటల గురించి చెప్తుంది కదా సో ఇదేంటిది అబ్జెక్టివ్ అనమాట ఇది ఒక ప్రత్యేకత కదా సో అట్లా హైదరాబాద్ ఈజ్ ఏ బిగ్ సిటీ హైదరాబాద్ అనేది ఒక మహానగరం పెద్ద సిటీ అని చెప్తున్నారు ఓకేనా బిగ్ అనేది కూడా అబ్జెక్టివ్ అంటే ప్రత్యేకతను తెలియజేస్తుంది దేని యొక్క హైదరాబాద్ యొక్క ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఎ బట్ అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి మనకు మెయిన్గా అయితే ఇప్పుడు సెవెన్ టైప్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి బుక్స్లో ఓకే సో అవి చూద్దాము అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్ పొసెసివ్ అబ్జెక్టివ్ పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ క్వాలిటేటివ్ అంటే ఇక్కడ గుణం గురించి తెలియజేస్తుంది క్వాంటిటేటివ్ అంటే పరిమాణం గురించి తెలియజేస్తుంది నంబర్ అంటే సంఖ్య ఓకే డెమాన్స్ట్రేటివ్ అంటే ప్రదర్శించే సందర్భంలో ఉపయోగించే విశేషణం అనమాట నెక్స్ట్ పొసెసివ్ అబ్జెక్టివ్ పొసెసివ్ అంటే కలిగి ఉండడం అంటే యొక్క అనే సందర్భంలో ఓకే నెక్స్ట్ పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్ పార్టిసిపుల్ పార్టీషన్ అంటే భాగము పార్టిసిపుల్ అంటే భాగస్వామ్యము ఓకే సో పార్ట్నర్షిప్ టైప్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంట్రాగేటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ఏంటిది ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనం ఆన్సర్స్ చెప్పాలి సో అట్లాంటి సందర్భంలో ఇంట్రాగేటివ్ అబ్జెక్టివ్ అనమాట ఓకేనా టైప్స్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు క్వాలిటీ గురించి చెప్పుకున్నాం ఎట్లాంటి క్వాలిటీ షేప్ సైజ్ కలర్ టేస్ట్ కండిషన్ బిహేవియర్ ఓకేనా సో ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయంటే అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటేటివ్ కిందకి వస్తాయి షేప్ అనేది ఏ షేప్ అయినా ఉండొచ్చు సర్కిల్ ఉండొచ్చు ట్రయాంగిల్ ఉండొచ్చు స్క్వేర్ ఉండొచ్చు ఏ షేప్ అయినా ఉండొచ్చు ఇట్లా ఆ వస్తువు యొక్క షేప్ను తెలియజేస్తే అదేంటిది అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటేటివ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సైజ్ బిగ్ సైజా స్మాల్ సైజా అట్లా కలర్ కలర్ ఏమి ఉన్నాయి మనకు సెవెన్ కలర్స్ విబ్జిఆర్ వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ ఏవైనా ఓకే నెక్స్ట్ టేస్ట్ సోరా స్వీటా బిట్టరా ఓకేనా పుల్లగుంది చేదుగుంది తీయగుంది అని చెప్తారు కదా సో అవన్నీ ఏంటివి అవి కూడా అబ్జెక్టివ్స్ కిందకే వస్తాయి ఏ టైప్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ మరి క్వాలిటేటివ్ అబ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ స్ట్రాంగా వీకా కైండా అట్లా బిహేవియర్ కూలా గుడ్డా బ్యాడా ఎట్లాంటి బిహేవియర్ అవన్నీ కూడా క్వాలిటేటివ్ నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ అంటే పరిమాణం కదా మెనీ చాలా మచ్ ఎక్కువ హాఫ్ సగం సఫీషియంట్ సరిపడినంత ఎఫ్యూ కొన్ని ఎలిటిల్ కొద్దిగా లెస్ తక్కువ సమ్ కొన్ని ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఉపయోగించేది ఏంటిది అబ్జెక్టివ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ క్వాంటిటీ ఓకే నెక్స్ట్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ దేని సంఖ్యల ఆధారంగా కార్డినల్ నంబర్స్ వర్డ్స్లో వన్ టూ త్రీ సో అని ఇట్లా తెలియజేస్తే కార్డినల్ నంబర్స్ ఆర్డినల్ నంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చిండా సెకండ్ వచ్చినా అది ఏంటిది ఆర్డినల్ నెంబర్ అనమాట ఆర్డర్ తెలుపుతుంది కదా సో అట్లా అనమాట ఓకే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇట్లాంటివన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ కిందకి వస్తాయి ఆర్డినల్ నంబర్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్ అంటే ప్రదర్శనకు సంబంధించినటువంటి విశేషణాలు ఓకే దిస్ దట్ దీస్ దోజు సచ్ ఇది అది ఇవి అవి వారు ఇట్లాంటి సందర్భంలో మనం చూపిస్తున్నాం వాళ్ళను ఓకేనా ఈ వస్తువు బాగుందా ఇది బాగుందా అని అంటాం కదా అట్లాంటి సందర్భంలో దిస్ అనేది ఏంటిది ఒక అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ప్లస్ వర్బ్ ఉంటేనేమో దిస్ అనేది ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ దిస్ ప్లస్ నౌన్ ఉందనుకో ఈ దిస్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఓకేనా మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే దిస్ దట్ దోజ్ దీజ్ సచ్ ఇట్లాంటి వర్బ్స్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే వర్బుతో కలిసి ఉంటాయో అప్పుడు ఈ వీటిని ప్రనౌన్స్ అంటారు అట్లా కాకుండా ఈ పదాల పక్కన గనక మనకు నౌన్ ఇండికేషన్ ఉంటే నౌన్ అంటే పేరును తెలిపే పదాలు గనక ఉంటే అట్లాంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఇవి అబ్జెక్టివ్ అవుతాయి అబ్జెక్టివ్ కావాలంటే తప్పకుండా కండిషన్ ఏంటిది ఈ వర్డ్స్ పక్కన నౌన్ ఉండాలి ఓకేనా 
ఒకవేళ వర్బ్ ఉంటే ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా దేనిగా మారిపోతాయి ప్రనౌన్గా మారిపోతాయి అది మెయిన్ వేరియేషను ఇంపార్టెంట్ బిట్టు ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనము దిస్ దట్ అనగానే నార్మల్గా ప్రొనౌన్స్ అనుకొని పెట్టేస్తాం కానీ అది ఆ ప్రొనౌన్ అనేది వర్బ్ పక్కన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఒకవేళ నౌన్ పక్కన ఉంటే అది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ పొసెసివ్ అబ్జెక్టివ్ పొసెసివ్ అంటే దీని ఏమన్నా కలిగి ఉన్న సందర్భంలో అంటే యొక్క అనే సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం ఓకే మే యువర్ అవర్ హర్ హిజ్ దేర్ ఇట్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే పొసెసివ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఒకవేళ వీటి పక్కన కనుక ఎస్ ఉంటే లేదా అపాస్టఫీస్ ఎస్ ఉంటే అవి పొసెసివ్ ప్రనౌన్స్ అవుతాయి ఓకేనా ఎస్ లేకపోతే అబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి ఎస్ ఉంటే ప్రొనౌన్స్ అవుతాయి ఓకేనా ఇక్కడ కూడా పొసెసివ్ కేసే ఇక్కడ కూడా పొసెసివ్ కేసే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పెట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్ పార్టిసిపుల్ అంటే ఏమన్నా నేను భాగస్వామ్య పనుల గురించి తెలియదు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి వి త్రీ అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వి ఫోర్ అనేది ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఓకేనా ఈ వి త్రీ లేదా వి ఫోర్ పక్కన నౌన్ ఉంటే అట్లాంటి సందర్భంలో ఇది ఏమవుతుంది అంటే అబ్జెక్టివ్గా మారిపోతుంది ఓకేనా ఈ వర్బు ప్లస్ నౌను ఎట్లాంటి వర్బు వి త్రీ వర్బు ప్లస్ నౌను లేదా వి ఫోర్ వర్బు ప్లస్ నౌను ఉంటే ఇది అవి మొత్తం కలిపి ఏమవుతుంది అంటే అబ్జెక్టివ్గా మారిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి బాయిల్డ్ అనేది ఏంటిది వి త్రీ ఫామ్ ఎగ్ అనేది ఏంటిది నౌన్ మొత్తం బాయిల్డ్ ఎగ్ అని అన్నాం అనుకో ఇది మొత్తం కలిపి అబ్జెక్టివ్గా మారిపోతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ కెమికల్స్ అన్నాం అనుకోండి ఆల్కహాల్ అనేది నౌను బేస్డ్ అనేది వి త్రీ ఈ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ అనేది మొత్తం అబ్జెక్టివ్ అయిపోతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీ సేవింగ్ డివైజెస్ ఎనర్జీ అనేది నౌను సేవింగ్ అనేది వి ఫోర్ ఈ మొత్తం ఎనర్జీ సేవింగ్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది డ్యాన్సింగ్ అనేది వి ఫోరు డాగ్ అనేది నౌను ఇది మొత్తం కలిపేస్తే ఏమవుతుంది డ్యాన్సింగ్ డాగ్ అనేది ఒక విశేషణం అబ్జెక్టివ్ ఓకే నెక్స్ట్ బ్రోకెన్ అనేది వి త్రీ ఓకే హార్ట్ అనేది నౌను బ్రోకెన్ హార్ట్ మొత్తం కలిస్తే ఏంటిది ఇది ఒక అబ్జెక్టివ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్ ఇంటరాగేషన్ అంటే ఏంటిది క్వశ్చన్స్ అడగడం కదా అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటిది డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ నైన్ ఓకే సో ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ప్లస్ వర్బ్ కనుక ఉంటే అప్పుడు ఈ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అనేది ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఒకవేళ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ప్లస్ నౌన్ ఉంటే అట్లాంటి సందర్భంలో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్టే ఓకేనా ఎట్లా ఉంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మన డెమాన్స్ట్రేటివ్ లాగానే ఉంది ఓకేనా సో మీరు దీన్ని బట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నౌన్ పక్కన ఉన్న డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది వర్బ్ పక్కన ఉన్న డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అనేది ప్రనౌన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అన్నాం అనుకోండి ఈజ్ అనేది వర్బ్ దీని పక్కన ఉన్న డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ప్రనౌన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ హూజ్ హూజ్ బుక్ ఈజ్ దిస్ అన్నాం అనుకోండి బుక్ అనేది నౌను హూజ్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఉంది కదా ఇది ఈ సందర్భంలో అబ్జెక్టివ్గా మారిపోతుంది ఎందుకంటే నౌన్ పక్కన ఉన్న డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఏమిటిగా పిలుస్తుంది అబ్జెక్టివ్గా పిలుస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది కంప్లీట్ అబ్జెక్టివ్ సంబంధించి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా రాసుకోండి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్స్కి సంబంధించి డెఫినేషను కంప్లీట్ క్లాసిఫికేషను సింగిల్ ఫ్రేమ్లో వచ్చే విధంగా రాశాను మీకు ఈజీగా ఉండాలని చూడండి అడ్వర్బ్ అంటే ఏంటిది క్రియా విశేషణం ఓకే సో ఇట్ డెస్క్రైబ్స్ అబౌట్ వర్బ్ అబ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ ఆల్రెడీ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం బట్ ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకేనా సో మహీ థింగ్స్ వైజ్లీ ఏం చేస్తుందంట మహీ తెలివిగా ఆలోచిస్తుందంట ఓకేనా సో వైజ్లీ ఇక్కడ ఎల్వై ఉన్న వర్డ్స్ అనేది కూడా మీరు ఒక షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్వైతో ఎండ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అడ్వర్బ్స్ అయి ఉంటాయి టెన్ పర్సెంట్ కావు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ థింకింగ్ ఆలోచన అనేది ఏంటిది వర్బ్ అనమాట వర్బ్ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుపుతుంది కాబట్టి ఈ పదం ఏమైంది అడ్వర్బ్ అయింది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అడ్వర్బ్ ఎగ్జాంపుల్ 
నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈజ్ టూ డేంజరస్ డేంజరస్ అనేది ఒక ప్రత్యేకత ఓకేనా విశేషణం ఎంత డేంజరస్ చాలా డేంజరస్ అని చెప్తున్నాం ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్నే వర్ణిస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇదేంటిది అడ్వర్బ్ అనమాట టూ అనేది అడ్వర్బ్ ఓకే సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము టూ ప్లస్ అబ్జెక్టివ్ ఉంటే అది అడ్వర్బ్గా మారిపోతుంది వెరీ ప్లస్ అబ్జెక్టివ్ ఉంటే అడ్వర్బ్గా మారిపోతుంది మోస్ట్ పక్కన కూడా అబ్జెక్టివ్ ఉంటే అది అడ్వర్బ్గా మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే టూ కానీ వెరీ కానీ మోస్ట్ కానీ ఈ అబ్జెక్టివ్తో కలిసి ఉంటాయో అట్లాంటి సందర్భంలో ఈ మొత్తం వర్డ్ని అడ్వర్బ్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లస్ ఫేమస్ టూ ఫేమస్ వెరీ ప్లస్ ఫేమస్ వెరీ ఫేమస్ మోస్ట్ ప్లస్ ఫేమస్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక కీవర్డ్ ఉంది చూడండి సెకండ్ వన్ వెన్ వేర్ హవ్ ఇట్లా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా జరిగిందో అని ఆన్సర్ చెప్తే అది కూడా అడ్వర్బ్ అవుతుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగట్లేడు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు ఓకేనా సో అట్లాంటి సందర్భంలో కూడా ఇది ఏమవుతుందంటే అడ్వర్బ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ అన్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం వి వెంట్ ద మూవీ ఎస్టర్డే ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఎస్టర్డే అంటే ఈ ఎస్టర్డే అనేది ఏమవుతుంది అడ్వర్బ్ అవుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఎక్కడ అని చూసుకున్నాం షీ ఈజ్ వెయిటింగ్ దేర్ ఓకే నెక్స్ట్ షీ స్పీక్స్ ఫ్లూయెంట్లీ ఎలా అన్నాం అనుకో హవ్ ఫ్లూయెంట్లీ ఓకే సో ఈ ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఇది కూడా ఏమో ఫ్లూయెంట్లీ అనేది కూడా ఏమవుతుంది అడ్వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ కీవర్డ్ ఏంటంటే అబ్జెక్టివ్ పక్కన ఎల్వై కనుక ఉంటే అది తప్పకుండా అడ్వర్బ్గా మారిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాపీ ప్లస్ ఎల్వై హ్యాపీలీ హ్యాపీ హ్యాపీ అనేది యాక్చువల్గా అబ్జెక్టివ్ ఈ అబ్జెక్టివ్కి ఎల్వై యాడ్ అయింది కాబట్టి ఇది హ్యాపీలీ అని పిలుస్తున్నాము ఈ హ్యాపీలీ అని పిలిచే వర్డ్ ఏమవుతుందంటే అడ్వర్బ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇంటెలిజెంట్ ప్లస్ ఎల్వై ఇంటెలిజెంట్లీ ఇక్కడ ఇంటెలిజెంట్ అనేది అబ్జెక్టివ్ దానికి ఎల్వై కలిసినప్పుడు ఇంటెలిజెంట్లీగా మారిపోయింది ఇది ఏమవుతుందంటే అడ్వర్బ్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ అబౌట్ అడ్వర్బ్ కీవర్డ్స్ నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్స్ క్లా అడ్వర్బ్ క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాము మెయిన్గా అయితే మనకు సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ మేనర్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ నంబరు అఫర్మేటివ్ అడ్వర్బ్స్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ రీజన్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ కాలాన్ని ఇక్కడ స్థలాన్ని ఇక్కడ ఎలా జరిగింది ఏ పద్ధతిన అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తరచుగా జరుగుతుంది అన్న సందర్భంలో ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది అన్న సందర్భంలో నంబర్ అంటే సంఖ్యను అఫర్మేషన్ అంటే సానుకూల లేదా ప్రతికూల మన భావన అనమాట అఫర్మేషన్ అంటే ఓకే సో పాజిటివ్ అఫర్మేషన్ ఆ నెగిటివ్ అఫర్మేషన్ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్వర్వ్ ఆఫ్ రీజన్ కారణాన్ని తెలియజేసే సందర్భం రీజన్ అంటే కారణం కదా సో అట్లాంటి సందర్భంలో విశేషణాలు మొత్తం ఏంటంటే ఏడు రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైంకి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము వెన్ అనే సందర్భంలో టుడే ఎస్టర్డే టుమారో నెక్స్ట్ వీక్ లాంగ్ బ్యాక్ అనే సందర్భంలో వెన్కి గనక ఆన్సర్ ఇచ్చే టైం అయితే అది కూడా ఒక అడ్వర్బే అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం అనమాట నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ హియర్ దేర్ బ్యాక్ బిహైండ్ బిఫోర్ అవే నియర్ ఫార్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఓకే అనే ప్లేస్ని ఓకేనా హియర్ ఇక్కడ దేర్ అక్కడ బ్యాక్ వెనక బిహైండ్ ప్రక్కన బిఫోర్ ముందు అవే దూరంగా నియర్ దగ్గర ఫార్ దూరంగా ఇన్ ఫ్రంట్ ముందు ఇవన్నీ ఎట్లా స్థలం ఆధారంగా ముందునే ఆ వెనుకునే అట్లా చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇదేంటంటే అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ వేర్ అనే దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చే సందర్భంలో మనము ఈ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ని ఉపయోగిస్తాము వెన్ అనే దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చే సందర్భంలో మనము ఈ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం ఉపయోగిస్తాము ఓకేనా హౌ అనే దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చే సందర్భంలో అడ్వర్బ్ ఆఫ్ మేనర్ యూజ్ చేస్తాము ఎలా జరిగింది అంటాం కదా హౌ అనే ఆన్సర్ క్లియర్లీ చాలా క్లియర్గా ఉంది హ్యాండ్ రైటింగ్ ఓకే వైజ్లీ ఆమె వైజ్లీగా ఆన్సర్ చెప్తుంది ఓకే పర్ఫెక్ట్లీ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే సో ఇక్కడ తరచుగా ఎన్ని సన్ ఎన్నిసార్లు అనే సందర్భంలో ఆఫ్ ఎన్లీ యూజ్ వెళ్ళీ మెనీ టైమ్స్ సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ నంబర్స్ వన్స్ ట్వైస్ త్రైస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటిది అడ్వర్వ్ ఆఫ్ 
నంబర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అఫర్మేటివ్ వర్బ్స్ అన్నాం కదా అవి పాజిటివ్ అయి ఉండొచ్చు అదే నెగిటివ్ అయి కూడా ఉండవచ్చు ఎస్ నో పాజిటివ్లీ నెగిటివ్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ పార్షియల్లీ అనమాట నెక్స్ట్ రీజన్ అన్నాం కదా సో అందువల్ల దేర్ ఫోర్ అందువల్ల హెన్స్ ఫైనలీ ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆన్సర్ ఓకే అండ్ సో అందువల్ల ఇట్లాంటివి అన్ని వర్డ్స్ కూడా ఏమవుతాయి అంటే అడ్వర్బ్స్ అవుతాయి ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడ కనిపించినా అవి అడ్వర్బ్స్ కిందకే వస్తాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ వర్డ్స్ యాజ్టీజ్గా అడ్వర్బ్సే కొన్ని సందర్భాలను బట్టి చేంజ్ అయితే అవుతాయి అవి ఫైవ్ పర్సెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కండక్షన్కి సంబంధించి కండక్షన్ అంటే సముచ్చయము ఓకే టూ సెంటెన్సెస్ ఆర్ టూ నౌన్స్ జాయిన్ బై దిస్ వర్డ్ ఓకే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కండక్షన్ షీ లిజన్ ద క్లాస్ సో షీ అండర్స్టుడ్ ద లెసన్ ఆమె క్లాస్ విన్నది కాబట్టి ఆ లెసన్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్గా ఆమెకు అర్థమైపోయింది ఓకే సో కండక్షన్ అనేది మనకు త్రీ టైప్స్ ఉంది సబార్డినేటివ్ కోఆర్డినేటివ్ కొరిలేటివ్ కండక్షన్ సబార్డినేటివ్ అంటే ఆధారపడేటట్లు చేసేవి కోఆర్డినేటివ్ అంటే కోఆర్డినేషన్ ఒకదానికి మధ్యన ఒకదానికి సమన్వయం చేస్తూ ఓకేనా ఉండే వర్డ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ సారూప్యతను జతలుగా తెలిపితే అవి కోరిలేటివ్ అవి ఎట్లనో ఒకసారి చూద్దాం ఇఫ్ అయితే సో అట్లాంటి సందర్భంలో సబార్డినేటివ్ కండక్షన్ అనమాట ఓకేనా వెదర్ కాకపోతే అన్లెస్ కాకపోతే తో దో అయినప్పటికీ ఆల్ దో అయినప్పటికీ యాజ్ వలేలాగా సెన్స్ నుండి డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ కనుక వస్తే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సబార్డినేటివ్ కండక్షన్ కిందకి వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇఫ్ యు వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ ఏ జాబ్ ఓకే నువ్వు కనుక కష్టపడి చదివినట్లయితే లేదా నువ్వు కష్టపడినట్లయితే నీకు మంచి జాబ్ వస్తుంది అని సందర్భం ఓకే నెక్స్ట్ కోఆర్డినేటివ్ అండ్ బట్ ఎట్ ఆర్ సో దేర్ ఫోర్ హెన్స్ అండ్ సో ఓకే అండ్ దెన్ అదర్వైజ్ ఓకే ఎట్ అంటే అయినప్పటికీ యాండ్ అంటే మరియు బట్ అంటే కానీ ఆర్ లేదా సో కావున దేర్ ఫోర్ కాబట్టి హెన్స్ అందువల్ల అండ్ సో అందువల్ల అండ్ దెన్ అప్పుడు అదర్వైజ్ లేకపోతే కాకపోతే ఓకే సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సమన్వయం చేస్తాయి ఒక సెంటెన్స్ని ఇంకో సెంటెన్స్ని లేదా ఒక నౌని ఇంకొక నౌని వాటిని బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఏంటంటే కోఆర్డినేటివ్ కండక్షన్స్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజు అండ్ రాణి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో వీళ్ళిద్దరిని సమన్వయం చేస్తూ ఈ సెంటెన్స్ చెప్తుంది కదా సో అట్లాంటి సందర్భంలో అండ్ అనేది ఏంటిది కండక్షన్ ఎట్లాంటి కండక్షన్ మరి కోఆర్డినేట్ కండక్షన్ దేని వేటిని కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది రాజు రాణి అనే రెండు నౌన్స్ని కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి చెప్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కోరిలేటివ్ కండక్షన్ సారూప్యత జతలుగా తెలిపితే నైదర్ నార్ ఐదర్ ఆర్ సో దట్ వెరీ అండ్ సో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో నో సూనర్ దాన్ హార్డ్లీ వెన్ స్కేర్స్లీ వెన్ అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే నాట్ ఓన్లీ టేస్టీ బట్ ఆల్సో హెల్దీ ఓకే నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ బట్ ఆల్సో తెలుగు ఓకే సో ఇట్లాంటి సందర్భంలో సారూప్యతను తెలుపుతున్నాయి కదా ఒకదానికి మధ్యలో ఒకదానికి సో ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే కోరిలేటివ్ కండక్షన్స్ అనమాట ఇక్కడ నైదర్ నార్ అంటే అది కాకపోతే ఇది అన్న సందర్భంలో ఐదర్ ఆర్ అంటే అది అయితే ఇది అన్న సందర్భంలో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటివి కోరిలేటివ్ కండక్షన్స్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ప్రిపోజిషన్ విభక్తి మనకు తెలుగులో అయితే ప్రథమ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి తృతీయ విభక్తి చతుర్థి పంచమి షష్ఠి సప్తమి అని ఇట్లా ఉంటాయి సంబోధన పూర్వపదా ఇవన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే మనకి ఇంగ్లీష్లో ఓన్లీ ఫోర్ టైప్సే ఉంటాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ విభక్తి అంటే ప్రీ పొజిషన్ ప్రీ అంటే ముందు పొజిషన్ అంటే స్థానం బిఫోర్ ప్లేస్ ఓకేనా మరి ఎక్కడ బిఫోర్ ప్లేస్ అంటే నౌన్కి లేదా ప్రొనౌన్కి ముందు స్థానంలో ఉపయోగించబడే పదంనే మనం ప్రిపోజిషన్ అంటాము ఈ ప్రిపోజిషన్ అనేది నౌన్కి ప్రొనౌన్కి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్షిప్ను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఓకే సో మొన్నగా రీసెంట్గా జరిగిన టెట్ ఎగ్జామ్లో చూస్తే జస్ట్ ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనే టాపిక్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ మార్క్స్ దాకా కవర్ అయ్యాయి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ హోల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది తప్పకుండా ఒక బిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే బట్ అందులో ప్రిపోజిషన్స్ నుంచి తప్పకుండా బిట్ అనేది పడుతుంది ప్రతిసారి ఓకే కాబట్టి మీరు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ గురించి శ్రద్ధగా వినండి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ గురించి మంచి అవగాహన రావాలంటే పక్కా తెలుగు మీడియం పిల్లలు అనుకుంటే మీరు 
ఎప్పుడైనా వీలైన సందర్భంలో ఓకే ఖాళీ టైంను ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏదో సినిమానో సీరియల్లో చూడాలనుకున్నప్పుడు ఆ సందర్భంలో మీరు ఏం చేయాలంటే మంచి పేపర్ చదవడము మంచి కథల పుస్తకం చదవడము అంతా కూడా వీలు కాదనుకుంటే చిన్నపిల్లల స్టోరీస్ ఉంటాయి మంచి మంచి మోరల్ స్టోరీస్ గట్టు చింకి అని పొగ ఛానల్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి మీరు ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ కనుక చూస్తే వీటి గురించి మీకు ఒక మంచి అవగాహన వస్తుంది వీటి గురించి అనే కాదు మొత్తం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా మీకు ఒక మంచి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎన్నో పదాలు ఉపయోగిస్తాము అవన్నీ కూడా మనం ఒక బుక్ బుక్లో ఒక్కొక్క వర్డ్ రాసుకుంటూ నేర్చుకోవాలంటే అది కొన్ని సందర్భాల్లో కుదరని పని సో కాబట్టి మనం ఎంజాయ్ చేసే టైంను కూడా చదువుతూ నేర్చు ఏదో కొత్త విషయం నేర్చుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో మీరు తప్పకుండా ఇక నుంచి ఎప్పుడైనా ఖాళీ టైం దొరుకుతుంది టైం పాస్ అని అనే సందర్భంలో జస్ట్ గో ఫర్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ దట్టు కిడ్స్ స్టోరీస్ కనుక చూసినట్లయితే మన తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే సో ఆ టాపిక్ అక్కడికి వదిలేసేయండి ఇప్పుడు మీరు ఈ టాపిక్ వినండి ఈ ప్రిపోజిషన్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి సింపుల్ ప్రిపోజిషన్ సెకండ్ వన్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషను థర్డ్ వన్ డబుల్ ప్రిపోజిషను ఫోర్త్ వన్ ప్రేజల్ ప్రిపోజిషను ఇక్కడ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్ అయితే ఎట్ ఆఫ్టర్ ఫర్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ విత్ టు ఆన్ టిల్ ఆన్ టిల్ సిన్స్ బట్ బై ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఓకే నార్మల్గా ఉపయోగించే ప్రిపోజిషన్స్ సామాన్య విభక్తులను అంటారు వీటిని ఎట్ దగ్గర వద్ద ఆఫ్టర్ తర్వాత ఫర్ కొరకు ఆఫ్ యొక్క కావాలన్న ఓఎఫ్ ఆఫ్ దూరం చేయు ఓకే స్విచ్ ఆఫ్ అంటాం కదా ఆ సందర్భంలో ఇది ఓకే ఆఫ్ అంటే ఉత్త ఓఎఫ్ ఆఫ్ అంటేనేమో యొక్క అనే సందర్భంలో పొసెసివ్ పర్పస్లో అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ నుండి విత్ తో టూ కి ఆన్ మీద టిల్ వరకు అంటిల్ అప్పటి వరకు సిన్స్ అందువల్ల బట్ కానీ బై చేత ఇట్లాంటి సందర్భంలో అనమాట నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము కాంపౌండ్ అంటే జత ఓకేనా ఇది జాయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే అబౌ పైభాగాన అబౌట్ గురించి అక్రాస్ అడ్డంగా మిడ్ మధ్యలో అమాంగ్ రెండు కంటే ఎక్కువ విషయాలు అగెనెస్ట్ వ్యతిరేకంగా అలాంగ్ వెంట బిట్వీన్ రెండింటి మధ్యన బిసైడ్ పక్కన బిహైండ్ వెనక బియాండ్ అవతల బిసైడ్స్ అదనంగా నెక్స్ట్ డబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఓకే అంటే ద్వంద్వ విభక్తులు లేదా ద్విభక్తులు ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే విత్ ఇన్ కలుపుకొని విత్ అనేది వేరే పదం ఇన్ అనేది వేరే పదం బట్ ఇవి రెండు కలిసి ఒక ప్రిపోజిషన్గా మారిపోయినాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే డబుల్ ప్రిపోజిషన్ అని అన్నాం ఓకే విత్ ఇన్ కలుపుకొని విత్ అవుట్ కలపకుండా లేదా లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ ఒక దాని నుండి బయటకు ఫ్రమ్ అమాంగ్ కొన్నిటి నుండి ఇంటూ లోనికి అపాన్ మీదకి ఇన్ సైడ్ లోనికి ఎట్సెట్రా ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఇవి చాలా ఉన్నాయి ఇంకా అందుకే ఇక్కడ ఈటీసీ రాసిన అన్నిటికీ నెక్స్ట్ ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నట్లయితే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అయినప్పటికీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బదులుగా అక్రాసింగ్ టు ప్రకారం ఓవింగ్ టు అందువల్ల బికాస్ ఆఫ్ ఆ కారణంగా ఇన్ అడిషన్ అదనంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను చూడండి ఎట్ ఇన్ ఎట్ అనేది స్మాల్ ప్లేసెస్ ముందు ఇన్ అనేది బిగ్ ప్లేసెస్ ముందు ఉపయోగిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేతాజీ వాజ్ బోర్న్ ఎట్ కటక్ ఇన్ ఒడిస్సా ఓకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది చూసుకోండి మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఎట్ ద రిసెప్షన్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ ఈ రెండు సందర్భాల్లో చూస్తే కటక్ అనేది స్మాల్ ప్లేస్ ఒడిస్సాకుతో పోలిస్తే ఓకే బట్ ఇక్కడ రెండో సందర్భంలో రిసెప్షన్ ఏరియా అనేది చిన్నది ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది పెద్దది ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది పెద్ద బిల్డింగ్ ఆ బిల్డింగ్లో చిన్న పార్ట్ ఏంటిది రిసెప్షన్ ఏరియా స్మాల్ ప్లేస్ ముందు ఎటు ఉపయోగించినాం అందుకే బిగ్ ప్లేస్ ముందు ఏం ఉపయోగించినాం ఇన్ ఉపయోగించినాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎట్ ఇన్ ప్రిపోజిషన్ నెక్స్ట్ ఎట్ ఆన్ ఇన్ ఇది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే మెయిన్గా టైమింగ్స్కి ముందు కాలాల ముందు ఉపయోగిస్తారు ఎట్ అనేది 
అవర్స్ కానీ మినిట్స్ కానీ తెలియజేసే సందర్భంలో ఆన్ అనేది డేస్ కానీ డేట్ ముందు కానీ ఉపయోగిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ అనేది మంత్స్ కానీ ఇయర్స్ కానీ సీజన్స్ కానీ ఉపయోగిస్తారు ఓకేనా సో సింపుల్గా చూడాలంటే ఎట్ ఆన్ ఇన్ స్మాల్ టు బిగ్ లాగా ఉన్నాయి కదా సో అవర్స్ మినిట్స్ అవర్స్ మినిట్స్ అవర్స్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి డేస్ డేస్ డేట్స్ ఈక్వలే ఓకే నెక్స్ట్ వీట్ కంటే కొంచెం వీట్ కంటే డేస్ కంటే కొంచెం పెద్దవి ఏంటివి మంత్స్ ఓకే మంత్స్ ఇయర్స్ సీజన్ మంత్స్ సీజన్స్ ఇయర్స్ ఇట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ క్లాస్ బిగిన్స్ ఎట్ ఎయిట్ పిఎం ఎవ్రీ డే ఓకే ఎప్పుడంటాం ఎయిట్ పిఎంకి స్టార్ట్ అవుతుందంట ఇది అవర్ని మెన్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎట్ ఉపయోగించడం వీ హ్యావ్ ద ఎగ్జామ్ ఆన్ సండే డేని ఉపయోగించడం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంది ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది షీ పాసిడ్ పీజీ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఓకే ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తున్నాము ఇయర్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్లాంటి సందర్భంలో కూడా ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ బిట్వీన్ అమాంగ్ మిడిల్ ఆఫ్ టూ అయితే ఇద్దరు వ్యక్తులు లేదా రెండు స్థలాల ముందు అయితే నేమో మనము బిట్వీన్ ఉపయోగిస్తాము అమాంగ్ అనేది మోర్ దాన్ టూ సందర్భంలో రెండు కంటే ఎక్కువ విషయాలను తెలిపే సందర్భంలో మనము అమాంగ్ ఉపయోగిస్తాం మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది దెర్ ఈజ్ ఏ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ సోను అండ్ మోను ఓకేనా సోను మోనుల మధ్య డిస్ప్యూట్ ఇష్యూ అని అంట అదేంటి బిట్వీన్ ఇది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో చెప్తున్నాడు కాబట్టి బిట్వీన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది ద ప్రాపర్టీ వాజ్ డివైడెడ్ అమాంగ్ ద ఫోర్ బ్రదర్స్ ఆ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ నలుగురు బ్రదర్స్కి డివైడ్ చేయబడిందంట ఓకేనా ఇక్కడ మోర్ దాన్ టూ మెంబర్స్ కదా ఫోర్ బ్రదర్స్ అంటే మనం ఏం ఉపయోగించాలి అమాంగ్ అనేది ఉపయోగించాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ బిసైడ్స్ బిసైడ్ ప్రక్కన బిసైడ్స్ అదనంగా బై చేత విత్తుతో సిన్స్ ప్రారంభ సమయం ఫర్ కాల వ్యవధి ఎంత టైంలో జరిగింది అనేది ఫర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనే సందర్భంలో సిన్స్ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాం ఇన్ ఇన్ టు లో లోనికి ఓకే నెక్స్ట్ ఆన్ అపాన్ సో యాక్చువల్గా మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తేనే ఈ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ అయింది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో కాకుండా సపరేట్గా ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను ప్రిపోజిషన్స్ గురించి సో ఇప్పటివరకు అయితే ఇంతవరకు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఏంటి ఆశ్చర్యార్థక పదాలను తెలియజేసే సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అవర్ ఎమోషన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ సడన్ ఎమోషన్స్ శాడ్ కానీ హ్యాపీ కానీ ఆనందమే కావచ్చు బాధనే కావచ్చు సడన్గా తెలియజేసే సందర్భంలో ఉపయోగిస్తుంది ఏంటిది ఇంటర్జెక్షన్ ఇక్కడ ఎక్స్లామేటరీ మార్క్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా కొన్ని ఇంటర్జెక్షన్ వర్డ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం వావ్ హుర్రే అలాస్ బ్రావో హౌ వాట్ హష్ హలో ఊప్స్ ఓ మై గాడ్ ఓ దేవుడా ఓ వాట్ ఇట్లా ఈ వర్డ్స్ కనుక కనిపిస్తాయి ఏంటి మనకు ఆశ్చర్యార్థక పదాలు అనమాట ఓకే నార్మల్గా షీఈ్ అమేజింగ్ అన్నాం అనుకో ఇక్కడ ఎట్లాంటి ఇంటర్జెక్షన్ ఉపయోగించు వావ్ షీఈ్ అమేజింగ్ ఈ వావ్ అనేది ఏంటిది ఇంటర్జెక్షన్ అనమాట ఓకే అలాస్ శాడ్ సిచ్యువేషన్లో అలాస్ ఉపయోగిస్తాం హుర్రే ఆనంద సందర్భంలో హుర్రే అనే వర్డ్ ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హుర్రే ఐ ఓన్ ద గేమ్ ఓకే వాట్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఏంటి నిజమా అంటే నెక్స్ట్ అలాస్ దే హ్యావ్ బీన్ డిఫీటెడ్ అరే అయ్యో వాళ్ళు ఓడిపోయారు హుప్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్నెట్ మనం ఇట్లాంటిది మొబైల్లో కానీ మన ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కానీ చూస్తాం ఒక్కొక్కసారి నెట్ లేకపోతే ఇట్లా చూపిస్తుంది హుప్స్ అంటే కొంచెం బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ మై గాడ్ షీ ఫర్ గాడ్ హర్ హాల్ టికెట్ అయ్యో దేవుడా ఆ పిల్ల ఇక్కడ హాల్ టికెట్ మర్చిపోయింది అని చెప్తారు అట్లాంటి సందర్భంలో అనమాట ఓకేనా సింపుల్గా ఆశ్చర్యపడే విషయాలకు ఉపయోగిస్తారు అనమాట అవి బాధకరమే కావచ్చు సంతోషకరమే కావచ్చు మళ్ళీ కంపల్సరీగా ఆ వర్డ్లో కానీ ఆ సెంటెన్స్లో కానీ మనం ఏం చూస్తాము ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ అనేది ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇప్పుడు వీటి అన్నిటికీ కలిపి ఒక చిన్న స్లిప్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేసుకుందాము స్లిప్ టెస్ట్ చూడండి రాజా ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అండర్లైన్ వర్డ్ ఏంటి షీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ షీ అండర్లైన్ వర్డ్ షీ అనేది ఏంటి ఐ రిమెంబర్ యువర్ నేమ్ రిమెంబర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అండర్లైన్ వర్డ్ ఇది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందకి వస్తుంది 
ఇట్ ఈజ్ అన్ యాన్షియంట్ సిటీ యాన్షియంట్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ హీ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ అతను ప్రతీది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి చూశాడంట ఓకేనా సో కేర్ఫుల్లీ అనే వర్డ్ ఏంటి హీ కమ్స్ ఎట్ టెన్ ఓ క్లాక్ అతను పది గంటలకు వస్తాడంట ఓకేనా సో టెన్ ఓ క్లాక్ వస్తాడు అంటే ఇక్కడ ఎట్ అనేది ఏంటి వావ్ ఇట్ ఈస్ టూ గుడ్ వావ్ ఇది చాలా బాగుంది అనమ్మనుకోండి ఈ ఈ వావ్ అనే అండర్లైన్ వర్డ్ ఏంటి షీ ఈజ్ యాజ్ డెఫ్ యాజ్ పాస్ట్ ఇక్కడ యాజ్ అనే వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించింది మీరు ఒకసారి ఈ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆన్సర్స్ గెస్ట్ చేయండి చూద్దాం ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసిందా మీరు ఒకసారి మీరు గెస్ చేసినవి కరెక్టా లేదా అనే ఆన్సర్స్ రీచెక్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ నవ్ను సెకండ్ వన్ ప్రొనవ్ను థర్డ్ వర్బు ఫోర్త్ అడ్జెక్టివ్ ఫిఫ్త్ అడ్వర్బు సిక్స్త్ ప్రిపోజిషన్ సెవెంత్ ఇంటర్జెక్షన్ ఎయిత్ కండక్షన్ కండక్షన్ కొంచెం రైటింగ్ బాగా రాలేకపోయినా క్షమించాలి ఇప్పటికే బాగా నిద్ర వస్తుంది లేట్ అయిపోయింది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండి మీ కనుక దీనిలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో అడగలరు ఓన్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఎట్ ఏ టైం అన్ని నేర్చుకోవాలంటే కొంచెం ఇదిగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఆ టెన్షన్ మూమెంట్లో ఏమి అర్థం కాదు కాబట్టి ఇట్లా సింగిల్ ఫ్రేమ్లో అన్ని అర్థమయ్యే విధంగా ఒక చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసినట్టు చెప్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో చేశాను ఏమైనా తప్పులు ఉంటే మన్నించాలి ఖచ్చితంగా కొన్ని తప్పులు అయితే ఉండే ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను పక్క ప్యూర్ తెలుగు మీడియం మీడియం స్టూడెంట్ని సో దయచేసి పెద్ద మనసుతో క్షమించగలరు తప్పులు దొరిలితే ఏమీ లేదు ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ టైంలో నాకు తోచినంతగా నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను అన్న మెయిన్ ఇంటెన్షన్తో ఇంగ్లీష్ అంటే అత్తగారి ఇల్లా తెలుగు మీడియం అంటే అమ్మగారి ఇల్లా కనిపిస్తుంది కాబట్టి నాకు తోచిన హెల్ప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను ఈ వీడియోని ఎంతో కష్టపడి ప్రిపేర్ చేశానండి దయచేసి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది తప్పకుండా స్కూల్ లెవెల్ నుండి యూనివర్సిటీ వరకు అందరికీ యూజ్ అవుతుంది ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ఎంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంత డెప్త్గా చెప్పకుండా డైరెక్ట్ వీటికి సంబంధించిన ట్రిక్ బాక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి పెడతాను ఆల్రెడీ అలంకారాలకు ఎట్లా క్రియేట్ చేసి పెట్టాను నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించి ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ గురించి నేను ట్రిక్ బాక్స్ అనేది ఎంత వీలైతే అంత తక్కువగా షార్ట్ టైంలో నేర్చుకునే విధంగా ట్రిక్ అయితే క్రియేట్ చేసి పెడతాను ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి